Hej hej! Jag tänkte visa ett exempel på hur man kan göra när man ska multiplicera in ett tal i en parentes. Jag tänkte göra det genom att göra den här uppgiften. Jag ska alltså multiplicera in femman i parentesen här så att parentesen försvinner så att vi inte har den längre. Och det samma ska jag göra i den här. Och då ska jag förenkla detta uttrycket. Och då gör man så att då multiplicerar man femman med varje term här i parentesen, en i taget. Alltså den multiplicerat med den och sen den multiplicerat med den. Det är det första steget. Jag skriver det här på rad och under. 5 multiplicerat med x det blir 5x. 5 multiplicerat med 2 det blir 10. Och sen har vi ett plustecken där. Så det skriver jag så. Och nu skriver jag samma sak. Jag börjar med den. Multiplicerar in 3 x. Och sen tar vi 3 och multiplicerar med minus 4. Då får vi tänka på att vi har ett minustecken här. Så att 3 gånger minus 4 det blir minus 12. Nu ska vi förenkla det som vi har här. Och då lägger man ihop termer som är likadana. Så här har vi 5x och här har vi också x. 3x. 5x plus 3x det blir 8x. Sen har vi 10 minus 12. 10 minus 12 blir minus 2. Så nu har vi multiplicerat ihop. Det här har multiplicerat in i parenteserna. Fått det här uttrycket och sen förenklat det. Så nu har vi gjort det här uppgiften. Jag tänkte ta ett exempel till. 18 minus 2. 3x minus 5. Um, 18. Där finns ju ingen parentes eller så. Så den får vi vänta lite med. Så jag skriver bara ner den. För vi har ju alltid enligt prioriteringsreglerna att parenteser och multiplikation går först. Um, nu ska vi multiplicera in den här tvåan här. Och nu är det så att det står ju faktiskt minus 2 här. Och det hänger ju med när vi multiplicerar. Så ska vi ta minus 2 multiplicerat med 3x. Och 2 gånger 3 är 6. Minus 3 är framför det. Minus 6. Och så x där. Och sen så ska vi ta 2 och 5. Då blir minus 2 och minus 5. Då ska vi multiplicera 2 minus tecken med varandra. Och minus gånger minus blir alltid plus. 2 gånger 5 är 10. Så då får vi plus 10. Då var vi färdiga med första steget. Nu ska vi förenkla här. Då har vi 18 där. Och den här har vi inte någon x i sig. Så 18 plus 10 blir 28. Och sen har vi det här 6x. Det finns ju ingen annan term med x i. Så de skriver bara ner. Då är vi klara med den här uppgiften också.